Thank you so much for being with us. Uh, yes, this we're, we're speaking about uh, the film Marco Hartmann, uh, directed by Ludovic Bergerie, who is with us today, uh, along with the film star, the great Emmanuel Béard. Uh, and so we're going to have a, have a short Q&A about the film. Um, Ludovic, I wonder if we could start with you, if you could just talk about um, how you came to this story and more particularly this character. Uh, this is your first feature film. You also wrote it as well as directing it. Um, and it's a very intimate character study and it feels as though the story was built around the idea of the character. So could you just talk a bit about that? D'abord, j'aime beaucoup les portraits. Uh, uh, L'idée, c'était de, de, de réaliser un portrait uh, par touche. Euh, voilà, avec euh, en essayant d'y mettre ma sensibilité. Et, euh, et la genèse du projet, c'était de parler d'un personnage qui traverse tous les âges, qui se retrouve dans un, un espace euh, de liberté. Et, euh, et comment arriver à se mouvoir dans cet espace-là. Euh, et puis, euh, et puis le, le deuil, après un deuil, alors ce n'était pas, euh, pas de parler de la phase la plus aiguë, c'est-à-dire de, de la souffrance, mais plutôt comment on arrive à se reconstruire après, euh, voilà, et, et, euh, et aussi le temps qui passe. Et j'avais envie de parler d'un personnage qui traverse euh, tous les âges, euh, ce qui est le cas, c'est-à-dire qu'il y a de l'enfance, de l'adolescence, euh, de, la, de, la, de la maturité aussi. Euh, et puis je ne me suis pas posé la question il enfin, dès le départ en tout cas c'était un personnage féminin c'est peut-être lié à ma sensibilité je ne sais pas mais en tout cas euh, je ne le voyais pas autrement euh, et c'était euh, parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus euh, que socialement c'était plus intéressant qu'il y avait euh, une, à la fois de la douceur de la vulnérabilité qu'il y avait aussi euh, qu'on est confronté, qu'une femme est confrontée aussi à la société d'une façon différente. Euh, voilà, et dans tout ce cheminement, euh, voilà, je, je, je voulais que ça soit, voilà, qu'il que y ait cette sensibilité-là, en tout cas. Voilà. Well, I'm interested in portraits. I really think that I, what I wanted was to, to tackle the, the portrait and by touches, gradually discovering a, a, a more general portrait with my own sensitivity. And what was interesting for me is to have a character who goes through all stages of life, all ages, because she's in a space of freedom, of openness. And um, it also has to do with mourning, the loss of a, of a dear person, not, not the first phase, which is the, the most painful phase and where it's more um, acute, but afterwards, how you rebuild yourself after a, a great loss. And so it was interesting to accompany a character who would go through the different ages, the some, some childhood, some teenage, some maturity, and, uh, go, and go and traverse all these periods and all these experiences uh, with her. And it was obvious for me from the beginning that it would be a woman. I wanted a female character, probably because of my own sensitivity and, and because socially I found it much most interesting what a woman is confronted to and on a, on a social basis uh, made more sense to me on, or, more, or more sense to my sensitivity. So that's how I, I, I came up with the character. I'm, I'm really interested in, in this idea of, of a character who's suddenly free and goes through the stages of life you know, and, and, and sort of has to go through a new development to come into a new version of herself. Uh, how did, when you were crafting the story and sort of the experiences that Margot has as we follow her from her arrival in Versailles to her uh, leaving for Cologne, um, were, you, were you thinking in sort of allegorical terms about life stages? Ça m'intéresse beaucoup ce que vous dites du fait qu'elle traverse les différentes étapes et les différents âges pour redevenir une, une nouvelle elle-même, une nouvelle version d'elle-même, de développer un nouveau pan de, son, de sa personnalité. Je me demande quand vous écriviez, quand vous fabriquiez le scénario avec ce, ce parcours qui correspond en fait à son arrivée à, son, à Versailles et son départ à, à Cologne, est-ce que c'était pour vous quelque chose qui était de l'ordre d'une allégorie, que le, le passage comme ça, des, des, des passages par étapes euh, qui correspondent à des âges de la vie Une allégorie, c'est-à-dire euh, euh, par rapport à Versailles, ils n'ont rien à voir. What do you mean by the allegory? 
just the uh, the the sort of the, the different relationships that she moves through and the different ways that she attaches to people and and uh, sort of learn. Oui, il y, y, y a de ça, euh, mais il y avait euh, oui, c'est-à-dire que tout à coup dans un dans un temps très court, euh, voilà, tous ces personnages évidemment re, re, la, la parcourent. Euh, la traverse, elle les traverse aussi, et euh, oui, à chaque fois, ils représentent une, enfin, en tout cas, un, un âge, euh, mais c'est pas si simple parce que je pense que euh, on en parlait d'ailleurs euh, tout à l'heure que les, les jeunes peuvent avoir aussi plus de maturité qu'elle à certains moments, euh, que euh, euh, voilà que finalement le, le, le personnage du professeur a quelque chose de beau effectivement beaucoup plus ancré dans une voilà mais il se révèle aussi euh, fragile enfin, voilà c'est des personnages qui sont aussi euh, qui, qui autour desquels elles tournent et qui ont aussi leur complexité mais effe effectivement ils, ils peuvent incarner de, un, un moment et un passage de l'existence mais il y a de l'ambivalence et de l'ambiguïté aussi euh, euh, voilà à travers euh, ces, ces rencontres et, euh, et ce qu'elles représentent en fait aussi et l'idée c'était euh, c'est une sorte euh, aussi à un moment donné, il y avait l'idée de la belle au bois dormant qui se réveille aussi quelque part, euh, voilà, dans, dans, voilà, dans cet espace-là, et euh, voilà, qui va revivre comme si elle sortait euh, voilà, de, 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 de quelque chose de clos, en fait. Et, et voilà, il y a l'idée du plein, du vide, de l'intérieur et de l'extérieur aussi. Well, yeah, of course, each of these encounters are like a, a, a moment or, or a coming of age a st stage, like a, like a ritual she goes through and this person traverses her as she traverses them and they experience something together. But as I was saying before, it's not that obvious or, 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 or that um, clear either because each sometimes the, the younger friends, the, the students that she meets are more mature than she is in, in some experiences or the teacher seems like a very anchored character then we find out that he has his own fragility also. So it's ambiguous, it's not, it's not obvious and it's not literal, but of course each of the experiences that she goes through are like stages of of her life and her own development. And so they revolve around her as she tries to find out herself by revolving around these characters and these experiences. And there is also some idea of a sleeping beauty as who's, who finally wakes up. She wakes up and turns into someone else. So there, there is this emptiness, this fullness. Uh, there is some, some, some day and light, some contrast in which she ends up building herself up. Uh, Manuel, um, I'm interested in when you came, when you became involved, and how you made the character your own. Because the, the character of, of Margot is in, inextricable from your performance, um, and it's it's a very personal performance. And so I just wonder if you could talk about how what drew you to the character. Je pense que ça a touché à des zones d'une telle intimité pour moi, partagée avec l'intimité de Ludovic, que je n'ai même plus. Euh, le souvenir de la notion du jeu. Je n'ai pas l'impression d'avoir euh, construit un caractère. J'ai l'impression d'avoir euh, donné la possibilité à Ludovic euh, d'allumer, de, 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 de donner de la lumière à des zones de mon propre vécu, de mon propre corps, de, mon propre, de ma propre expérience et de ma curiosité aussi de l'expérience à venir. Et c'est lui qui a allumé comme des petites lampes tout, tout, en, tout en moi. Et petit à petit, euh, Margot a pris vie presque malgré moi. It's, I think it touched such um, sensitive and such intimate and private zones of, of my own being. And they connected to, to uh, Ludovic's being so intensely that I have no memory of performance or of acting or, or creating a character. I just feel that I let uh, Ludovic light And, and shed some light to some parts of my own experience and my own curiosity also on experiences to come and on characters to become that it just it was just a chemistry that that worked and and brought uh, Margot to life but without even me controlling it. Et il y a une chose que j'entends très 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 bien chez Margot euh, c'est une, une sorte de mélange de maladresse, de timidité face à cette, cette vie, cette nouvelle vie 
qu'elle entame et en même temps une sorte d'audace un peu dérangeante, quelque chose qui, qui perturbe l'entourage aussi. C'est-à-dire que quand il dit la belle au bois dormant se réveille, elle se réveille, mais aussi pour faire des choses complètement dingues. Quoi. Effectivement, de, de, tout d'un coup, à des âges qui sont… C'est très émouvant de voir une femme de 50 ans qui tout d'un coup fait des choses effectivement qui traversent la vie comme si elle était enfant, adolescente. Euh, elle, 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 se, elle, se, elle se met à faire des choses… Euh, très embarrassante pour les autres dans sa façon d'aborder de, 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 les hommes, dans sa façon de... de... Enfin, il y a quelque chose comme ça qui, est, qui, est, qui, qui me touche profondément et dans laquelle aussi je peux me reconnaître. Donc, il est, voilà. And what I could easily relate to is this kind of clumsiness. She has something almost awkward because she's, she's very bold and, and she, she is so so willing to embrace this, this new stage of life and this new way of, of being that she can be embarrassing for the others in the way she, uh, she approaches men or the things that... So when Ludovic says it's like a, the sleeping beauty who wakes up, but she wakes up to embarrass the others in a way also because she's, she's extremely spontaneous and she just uh, embraces what comes. And it was very touching for me to see a 50-year-old woman behaving sometimes as a clumsy child, as a child discovering the joys of adventure of life. Oui, parce que l'idée de... Enfin, c'était un personnage qui n'a pas... Il n'y a pas de hiérarchie, en fait. C'est-à-dire que tout à coup, pour le... effectivement, elle se réveille. Et comme le dit Emmanuel, ça, 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 ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que... Est-ce qu'on a vraiment conscience de notre âge Et l'idée aussi que ce soit un, un personnage qui n'est pas d'enfant, parce qu'un enfant... Ça, ça, ça crée tout à coup, ça oblige voilà, à s'inscrire dans le temps, dans, 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 dans le concret, dans le prosaïque. Quand on n'en a, a pas, est-ce qu'on a vraiment conscience de notre âge Ce sont les autres, c'est tout à coup, euh, qu'est-ce qui nous dit qu'on a à tel âge Il y a le corps, qui est effectivement bon, une chose qui euh, en est euh, à ses limites, et, euh, et les autres. Voilà. Et quand elle se réveille de, de cela, l'idée, c'était ça, c'est d'avoir un personnage qui euh, finalement est dans... dans, dans, dans qui, libre, enfin totalement libre, avec ce que ça comporte d'écueil, de, 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 de souffrance, euh, euh, voilà, et aussi de joie, euh, d'étrangeté, de rencontre, euh, de mise en danger. Euh, voilà. Donc c'était vraiment parler de ça aussi. Non un personnage libre, euh, voilà, avec ce que ça a de, de bien et de mal, enfin pour elle. Yeah, that's exactly as Emmanuel says, somebody who wakes up and, and then she does crazy things because she has no conscience of her own age. Do we ever feel aware of our age? What gives you an age maybe is when you, you are a mother. That's also one of the traits of this character is that she's not a mother. She doesn't have a child who anchors you in some passing of time uh, question. And so if you don't have this uh, concrete and uh, material uh, a sign of, of your own age and responsibility, then you are completely uh, free. So if it's not this uh, relationship and it's not the gaze of the others that gives an age of you, there's nothing, there's just your body. Of course, there are the limits of, of the body, but the, the, the rest is how you feel it and what you do out of it. And so she's just experiencing with, with the, the, the joys, but also the suffering, but also the strangeness of these encounters, of these experiences that are related to the total freedom. Freedom is what makes the character just embrace what comes and, and experience all the aspects of it, positive and negative ones. Could you talk a bit about your, your both of you, uh, could you talk about your collaboration? Because it, it, uh, the film creates the impression of a really uh, strong working relationship between the director and the, the star of the film. And I imagine that Uh, in some ways, Margot was, was a, an invention uh, that both of you uh, really brought into being. Tu veux que je commence, moi Bien sûr. Oui, mais, mais alors, la collaboration, elle a commencé euh, de façon... Euh, C'est-à-dire que Ludovic m'a beaucoup, beaucoup parlé euh, de ce portrait de femme, de cette femme. Il m'a montré des films comme Vanda ou des films comme Alice doesn't live here anymore. Euh, donc, il y avait comme ça des références ciné cinématographiques sur le, le, le grain qu'il voulait donner à, à ce film et, et, et à ce personnage de femme. Et puis... Euh, Ensuite, on peut parler presque d'une sorte de corps à corps. C'est vrai que c'est un film qui s'est fait. Euh, quelquefois, je, 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 si je ferme les yeux, j'ai presque l'impression que Ludovic était avec moi devant la, la caméra alors qu'il était 
derrière, et il était sérieusement derrière. Quand je dis sérieusement, c'est que euh, c'est quelqu'un de, 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 de... Moi, c'est un nouveau coup de foudre dans ma vie de comédienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est exigeant, c'est quelqu'un qui sait où il met sa caméra. Et ça, je le sais tout de suite. Moi, après 35 ans de métier, je sais exactement euh, à qui j'ai affaire au moment où je commence à tourner. Donc, il y a une sorte d'abandon possible. Parce que toute la question pour une actrice, c'est de dire... Euh, moi, je veux bien courir comme les enfants qui courent vers les bras de, de leurs parents, mais si je suis sûre que le parent euh, va m'accueillir dans ses bras, je ne veux pas courir juste pour m'étaler par terre et me casser la figure. Et j'ai eu cette confiance-là, c'est-à-dire que j'étais effectivement, oui, j'étais dans une sorte d'état d'enfance quand même, c'est-à-dire dans un état d'abandon total et plus du tout de démonstration ou de fabrication d'un personnage. Ou de... Il y avait quelque chose, c'était je, je, je suis d'accord pour ce, ce, ce contrat, ce pacte entre toi et moi pour l'abandon absolu euh, de tout ce que je sais ou crois savoir faire donc il y a euh, mais pour ça il faut une confiance totale euh, en la personne qui, qui fait le film well the way this collaboration took shape is that Ludovic started to talk a lot about this portrait about this woman he, it was really verbal it was a, a portrait that he presented to me then he started showing films to me like Wanda or or like Alice doesn't live here anymore. So to give me an idea of the grain of the mood of this character. And it was really about building her together. It was so much together. It was so intricate and so intimate at a relationship that sometimes retrospectively, if I close my eyes, I feel that Ludovic was by my side, was with me in front of the camera, camera. Whereas of course it was exactly the opposite. He was very much behind the camera, knowing exactly where to put his camera, knowing exactly what to expect and what to demand from his cast and crew. And this is something that I sense immediately after 35 years of, 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 of this craft, I know immediately who I'm, I'm, I'm handling, who, who, who I'm working with. And I had this love at first sight, um, experience in which is which hadn't happened to me for a while in cinema as, as an actor for a director and I felt how I could in, in to what extent I could trust him because this kind of project specifically is completely accepting to let go of any kind of control any kind of resistance is to abandon totally your own limits and to accept as a child runs towards her, his parents arms you accept to run totally, freely, crazily as a child if you're sure that there is an, an embrace at the end, that someone is going to take you in his arms and won't let go of you. So you have, you need to have this trust. I had it. And so that's why I accept to be totally a child also, to live it as a child and to have no artifice, no acting uh, um, display. To the, it, was, it was really not about creating a character as I knew perfectly how to do before as an actress here. It was just let go of any of these techniques and just uh, embrace uh, the, uh, the, the moment as the character does. Et j'ajoute juste que je n'avais pas lu le scénario, donc je ne savais jamais ce qui se passait avant la scène et je ne savais pas du tout ce qui allait arriver après. And I must say that I had not read the script. So for every scene, I had no idea of what had happened before and what was going to become after. It was just the very moment of the scene. Oui, c'était une, une chose étrange parce que je parlais du, du personnage euh, Emmanuel et, et c'est vrai que c'est un personnage qui a euh, enfin, nécessairement beaucoup de moi. Euh, et qui avait au départ, même au moment où, où j'ai commencé à écrire, par touche comme ça, pas tellement de visage, pas tellement d'âge particulièrement défini, puisque, comme on l'a dit, voilà, j'avais envie que ça traverse tout ça, donc, tous ces âges, donc il n'y avait pas de choses très, très définies. Puis au fur et à mesure, je lui parlais, je lui parlais, et il y a quelque chose qui est apparu, même assez, à un moment. C'est un moment où je, je, c est, c est, c est, c est, voilà, Emmanuel est apparu comme Margot, je me souviens très précisément. D'abord, c'est un sentiment assez agréable quand tout à coup, euh, les choses prennent forme et prennent un visage. Enfin, voilà, le, le, tout à coup, est, on est assez libéré. Alors après, il y a une deuxième libération, c'est quand, quand on demande, quand j'ai demandé à Emmanuel et qu'elle m'a dit, dit oui, qu'elle a accepté. Et, et, euh, et, puis, euh, et puis, cette, cette idée de ne pas lire le scénario, c'était à la fois... Euh, au départ, je me suis quand même posé des questions. Parce que je me suis demandé 
comment voilà c'est mmh. aussi mon premier film euh, euh, voilà ça faisait quand même une difficulté supplémentaire et, euh, dans, dans, dans la... et, et en fait euh, non parce qu'en en fait non parce que c'est un, une sorte d'abandon euh, total et, 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 euh, et en fait c'est ça qui est le plus euh... enfin, là on peut travailler quoi c'est à dire que tout à coup quand euh, voilà quand il y a un tel abandon une telle confiance euh, voilà c'est c'est voilà c'est une, une, une matière <rire> euh, qui, qui, est, qui est incroyable à, à travailler en fait c'est ça l'essentiel et sur, enfin, après dans, dans ce type de film c'est euh, ça, ça ne peut pas on peut pas euh, une actrice je pense je peux pas opposer de résistance euh, voilà dans un film comme celui-ci parce que c'est c'est voilà c'est une communication qui voilà au-delà des mots en, entre nous c'est une chose voilà et euh, et c'était un moment extraordinaire et euh, je veux dire que le tournage a un souvenir euh, enfin pour moi formidable c est, c est, ça, je crois que ça ne l'est pas toujours mais c'est voilà là c'est un moment de, de vie voilà et notamment euh, cette collaboration et c'est si on peut appeler ça une collaboration parce qu'il y a quelque chose de plus il y a une sorte de, de oui de flux comme ça qui euh, voilà de lien et de flux qui était évident euh, voilà, et, et, et cette confiance, c'est oui, c'était le film n'aurait pas pu exister comme ça, euh, voilà, sans, sans ça, bien sûr. Well, yes, it was quite special because when I was writing and, and constructing this character, I had no face in mind, even no specific age in mind. As I said, I wanted her to go through different stages and different ages, so I didn't know where she would. Uh, she would be at the moment of the film and uh, it was only gradually that I came up with um, with, with uh, this character with Margot's character and by talking to Emmanuel gradually I realized that she was taking Emmanuel's shape and Emmanuel's face and and Emmanuel was becoming Margot and so of course the first liberation is what I felt when I finally came up with the with the person that I wanted to to embody Margot and the second one, the real liberation was when uh, uh, Emmanuel accepted to, to be Margot and that's how she, she took shape and she, she become uh, the character she is. And um, it's uh, so it, I, we, when she said that she wasn't going to read the script, the idea was at the same time tempting by the bit also scary. I, it was my first film as a director so how is it going to be I was wondering but I realized that it was exactly um, the, the best thing that could happen to the film that because uh, she was taken it uh, this way in this total trust and this total abandonment of herself then that was what gave me material to work that's precisely what what we could work on because we were in this mutual Uh, trust and, and in this uh, encounter and in this flow there were, it was just a kind of flow between the two and of uh, the two of us that's why it's more a life experience than than a collaboration we cannot really talk about a, a, a cinematic collaboration it was just more of an experience that we went through together and it's this total trust that made the film possible as it is at least it wouldn't have worked otherwise et puis uh... J'avais jamais, enfin, j'ai été un peu sur des plateaux de cinéma ma vie, mais c'est vrai que j'avais jamais euh, vu autant, euh, enfin, une actrice qui est aussi instinctive et précise en même temps. C'est-à-dire qu'il y a, c'est, j'avais pas vu ça. Je, je, voilà, c'est vraiment, c'est l'instinct et, et, et en même temps la précision, qui sont deux choses qui peuvent, euh, voilà, être contraires et en même temps, euh, euh, voilà. Et ça, c'est, euh, voilà, c'est aussi incroyable. Something that I found very impressive, I've been on some film sets before, I've never seen an actor, an actress, who is at the same time as instinctive as Emmanuel is and as precise. It can look paradoxical, how can you be so instinctive and so accurate? That's, that was really what impressed me most about her. Uh, we're, we're almost out of time, but I just want to ask one, one last question. Um, Emmanuel, you mentioned uh, that Ludovic asked you to watch Uh, certain films like Wanda and Alice doesn't live here anymore and uh, I'm interested in how both of you feel uh, that this film fits into sort of a tradition of uh, a cinematic tradition of, of films about women often in middle age who are sort of uh, taking a new lease on life or getting a new beginning um, and, and where do you see Margot fitting into that tradition? 
Oui, il y a une résonance. Après, je pense que j'espère. Après, ce n'est pas vraiment à moi de décider parce que c'est aussi un film très instinctif qu'il est quand même ancré dans son, dans son époque et dans son temps et qu'elle même est confrontée à, voilà, à une façon de communiquer, à, à, euh, voilà, à, à, quel, à quelque chose de, oui, de, 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 de son temps. Euh, euh, et mais c'est vrai que je suis, je suis parti d'un de, de, sentiment comme ça de l'enfance que j'avais eu euh, devant certains films euh, qui m'avaient beaucoup marqué. Il y en avait que je n'avais pas compris. Il y avait eu des bribes de films que j'avais vus voilà, et que j'ai revus après. Mais, euh, mais quand j'étais enfant, dans les années euh, fin, fin 70, début 80, il y avait ces films américains, ces grands portraits de femmes et euh, alors après, je ne sais pas si... Moi, je vivais seul avec ma mère, je voyais ces portraits de femmes et ça me... il y avait une sorte de, 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 de lien étrange qui se passait dans ma tête d'enfant. Euh, voilà, et après, c'est des films que j'ai redécouverts, évidemment, après, que j'ai re-revus en préparant le film, euh, mais qui m'ont... Ouais, ça vient vraiment de l'enfance, qui m'ont marqué. Effectivement, c'était Alice n'est plus ici, c'était Looking for Mr. Goodbar qui m'avait complètement... Euh, mais, mais, euh, Enfin, bouleversé euh, euh, voilà et je et après le cinéma de Cassavetes qui est pour moi euh, voilà femme sous influence opening night et qui étaient qui sont voilà, des, des films de référence et sur lesquels euh, voilà euh, pas mal les références je, je, ouais. après euh, voilà mais mais euh, euh, mais oui, j'ai été, voilà, été très marqué par, par ces films là et par, par surtout par ces, ces, ces femmes qui s'émancipaient euh, voilà parfois de façon très violente euh, voilà, et, et je voulais revenir à ça et c'est aussi pour ça que j'ai je, je, choisi de tourner en, en 16, c'est-à-dire en, en pellicule voilà, c'était pour retrouver ce que j'avais vu euh, voilà, à, à cette époque-là euh, voilà, mais en revisitant les choses de façon très différente parce que c'est un autre destin, c'est un autre parcours un autre cheminement, une autre époque euh, une autre façon de communiquer, d'exprimer les choses euh, voilà, une autre jeunesse enfin, c'est tout à fait euh, voilà, et, et, voilà, j'espère que ça on le sent aussi mais, mais, euh, mais oui il euh, y avait ça et, euh, voilà, et puis il y a un film d'Antonioni qui s'appelle Eclipse aussi euh, voilà, qui, était, euh, euh, qui parle du, du, de, voilà, du vide, de l'abstraction enfin, voilà. enfin, tout ça c'était euh, voilà. je ne sais pas si c'est euh, voilà, parce que ça serait peut-être un peu présomptueux de dire que c'est en ligne direct avec ces immenses films mais il euh, y a, y a, y a euh, il y a de ça et je voulais vraiment retrouver ce, ce, cet étrange sentiment d'être un enfant face à ces portraits de femmes qui s'émancipent, qui sont là. Voilà. Bien sûr, il y a un lien avec ce genre de film et en même temps, ce n'est pas vraiment pour moi de dire. Je ne sais pas comment c'est reçu, mais je pense que c'est aussi ancré dans in its in its present time and the, this um, uh, ways of communication the youth that is uh, quite specific and different from other periods so it's really anchored in in, in some reality but at the same time there is a resonance with um, all the films that you're mentioning i think it comes from my childhood i have Uh, specific memories of films that I didn't really understand, but bits and pieces that I've been able to relate to afterwards. But in the late 70s, early 80s, as a kid, I would see films with my mom, who was a single mom. It was just the two of us and discovering films <clears throat> like this. And I was, it, it, it was quite an, a, a weird sensation for me of seeing these films with my mom, being a, be, being a woman and me being a little boy. and. Uh, thinking about these portrayals of a, of a woman and, and relating to them through her. Um, it was quite specific. I remember um, I loved this, this film that I saw. And then, of course, uh, John Cassavetes, it's afterwards, uh, Opening Night or Woman Under Influence, were really references uh, for me of, of, of the way I could try and, and relate to these films. But then It, 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 I, I, I had this, uh, this, this um, background of, of references, but I built this story in, in, a, in a different uh, period of time and in different relationships, but they're, they're all, of course, these this references or Antonioni's Eclipse also is, is something about the abstraction and about the, the, the void that you can, you can feel in, in the film. These are all These were all around the, the, the character that I was building. I think that's a wonderful note to end on. And um, thank you all so very much. Uh, this, and I'm very sorry, welcome. it's we went a little long. I'm sorry about that, but uh, it was a wonderful oh, conversation. Right.
Don't worry. So, thank you very okay. much. Okay. Thank, thank you. Thank you. Thank Take you. care. Thank you. You too. Bye bye. Thank bye you. Bye. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.